പരമോന്നത റിപ്പബ്ലിക് ആയതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി രാജ്യം ഇന്ന് അറുപത്തിയെട്ടാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു രാജ്പഥിൽ രാഷ്ട്രപതി പതാക ഉയർത്തിയതോടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായി അബുദാബി കിരീട അവകാശി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ നഹ്യാൻ ആയിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിലെ മുഖ്യ അതിഥി എന്നാൽ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യം കേന്ദ്രം ഒഴിവാക്കി അതേസമയം പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയ സൈനികർക്ക് കീർത്തിചക്ര സമ്മാനിച്ചു രാജ്പഥിൽ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി പതാക ഉയർത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ അറുപത്തിയെട്ടാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായി ധീരസൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമർ ജവാൻ ജ്യോതിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ ഉപസർവ സൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ നഹ്യാൻ ആയിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിലെ മുഖ്യാതിഥി വിജയ് ചൌക്കിൽ നിന്ന് ചെങ്കോട്ട വഴി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിന്റെ രാജവീതിയിലൂടെയുള്ള പരേഡ് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തിയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു പ്രതിരോധ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം സർവ്വസൈന്യാധിപനായ രാഷ്ട്രപതിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് കര നാവിക വ്യോമസേന പ്രകടനങ്ങൾ പരേഡിൽ അണിനിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലംഗ നാവിക സംഘത്തെ തലശ്ശേരി സ്വദേശി ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ അപർണ നായരും വ്യോമ വിഭാഗത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് ദൃശ്യനാഥും നയിച്ചു ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ദീർഘദൂര പീരങ്കി ധനുഷും തേജസ് എയർക്രാഫ്റ്റും പരേഡിൽ ശക്തി വിളിച്ചോതുന്നതായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അംഗ യു എ ഇ സൈനിക വിഭാഗവും റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിൽ ഭാഗമായി ആദ്യമായാണ് ഒരു അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക സംഘം റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എൻ എസ് സി സംഘവും ആദ്യമായി പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തു സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം വിളിച്ചോതി പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നാല് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ പരേഡിൽ വർണ്ണാഭമായി എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ ആശയം കേന്ദ്രം തള്ളിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യം പരേഡിൽ ഉണ്ടായില്ല പരേഡിൽ വ്യോമാക്രമണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പഴുതടച്ച സുരക്ഷയിലായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തത് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള ആദരവ് കൂടിയായി അബുദാബി കിരീടാവകാശിയുടെ ദില്ലിയിലെ സാന്നിധ്യം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ മാധ്യമ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പീപ്പിൾ ടി വി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ ഇ എം അഷ്റഫ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് യു എയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രപരമായ സാമൂഹികമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദൃഢത പകർന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണിത് യു എയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത് അഭിമാനം നൽകുന്ന മുഹൂർത്തമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗ സംഘവും ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ വ്യവസായ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ സൈനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെ മേഖലകളിലെ പതിനാറ് കരാറുകളാണ് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിന് മാത്രം ഏഴായിരം കോടി ഇന്ത്യയിൽ നിഷേധിച്ചു ഈ കരാറിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും തുറമുഖം റെയിൽവേ വിമാനത്താവളം ഊർജ്ജ മേഖലയിലാണ് ഈ പ്രധാന നിക്ഷേപം വരാൻ പോകുന്നത് രാജ്യപരമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സൈനികാഭ്യാസം യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റുമായും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭാവി നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും വികസനത്തിനും ഊർജ്ജം പകരുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് ഏറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ യു എ വാണിജ്യ വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കിരീടാവകാശിയുടെ ഈ സന്ദർശനത്തോടൊപ്പം എത്തിയ മീഡിയ സംഘത്തിൽ നിന്നും കൈറി ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്തും വിപുലമായാണ് അറുപത്തിയെട്ടാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ വരൾച്ചാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കൃഷിയും ജലവും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വർണ്ണാഭമായ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ആഘോഷങ്ങളുടെ മോടി കൂട്ടി മറ്റു ജില്ലകളിൽ മന്ത്രിമാർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിയെട്ടാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് സംസ്ഥാനത്തെ വരൾച്ചാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കൃഷിയും ജലവും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ പി സദാശിവം റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇതിലെ സ്ഥിരതയാണ് വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു
തുടർന്ന് ഗവർണർ പരേഡിന് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു ഭാരതീയ കരസേന വ്യോമസേന ബി എസ് എഫ് സി ആർ പി എഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ തുടങ്ങിയ സായുധസേനാ വിഭാഗങ്ങളും എൻ സി സി സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ് അശ്വാരുഢ സേന ആദ്യമായി സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ശ്വാനസേന തുടങ്ങിയ നിരായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളും പരേഡിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രി കെ രാജു മറ്റ് എംഎൽഎമാർ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മറ്റ് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതാത് മന്ത്രിമാർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി പരേഡിൽ സലൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു കൊല്ലത്ത് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആലപ്പുഴയിൽ മാത്യു ടി തോമസ് കോട്ടയത്ത് ജി സുധാകരൻ ഇടുക്കിയിൽ എം എം മണി എറണാകുളത്ത് ടി എം തോമസ് ഐസക് തൃശൂരിൽ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് വി എസ് സുനിൽകുമാർ പാലക്കാട് എ കെ ബാലൻ മലപ്പുറത്ത് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കാസർഗോഡ് ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കണ്ണൂരിൽ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വയനാട് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ എന്നിവരാണ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത് കുറച്ച് നവാഗതരായിരുന്നു ആരാണെന്നല്ലേ ശ്വാനന്മാർ അതെ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയിലെ പ്രഗത്ഭരായ പതിനഞ്ച് പേർ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇവർക്കുണ്ട് ബ്രൂസ് ജാൻസി ബ്രൌണി റാംബോ തുടങ്ങി സംസ്ഥാന പോലീസിലെ ശ്വാനന്മാരിലെ പതിനഞ്ച് പ്രഗത്ഭർ അറുപത്തിയെട്ടാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം നടന്ന തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മുഖ്യ ആകർഷണം ഇവരായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സേനയിൽ മിടുക്കരായ ശ്വാനന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ഇവർ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ അണിനിരക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ലാബ്രഡോർ മൂന്ന് ഡോബർമാൻമാർ ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്നിവരാണ് സേനയിൽ അണിനിരുന്ന് അച്ചടക്കത്തോടെ മാർച്ച് പാസിൽ പങ്കെടുത്തത് എസ് ഐ ഡി കെ പുഷ്പകുമാറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ശ്വാനന്മാരുടെ പ്രകടനം ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ അറ്റൻഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അവരുടെ നിൽപ്പ് പോലും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ദിവസേന രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് ഇതിനായി ശ്വാനന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഇവരെ പരേഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഒടുവിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി ഏവരുടെയും കയ്യടി നേടി മടക്കവും ബിച്ചുപ്പൂവച്ചലിനൊപ്പം എസ് ഷീജ തിരുവനന്തപുരം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സി പി ഐ ഓഫീസുകളിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത് അപൂർവതയായി ഹൈദരാബാദ് ദേശീയ കൌൺസിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി ദേശീയതയെ വർഗീയ സംഘടനകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള പ്രതിരോധമാണ് തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സി പി ഐ ഓഫീസുകളിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുക പതിവില്ല എം എൻ സ്മാരകം മുതൽ പ്രാദേശിക ഓഫീസുകൾ വരെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു ദേശീയ പതാക ത്രിവർണ്ണ പതാക പാടില്ല എന്നും ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കാവ്യ പതാകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് ആണ് അവർ ഈ കാലം അത്രയും ആർ എസ് എസിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും നാഗ്പൂരിലെ ആർ എസ് എസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാന സി പി ഐ ഓഫീസുകളിലെല്ലാം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് മൂന്ന് പോലീസുകാർ അറസ്റ്റിലായി കഞ്ചാവ് കേസിൽ പെടുത്തു വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയതിനാണ് പോലീസുകാർ അറസ്റ്റിലായത് വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതി എ കെ ലതീഷ് നൽകും ലതീഷ് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് കഞ്ചാവ് കേസിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന തേങ്കുറിശ്ശി പാലക്കാട് തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നെത്തിയ മൂന്ന് പോലീസുകാർ പോലീസുകാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ രാജേഷിന് മുൻ മുൻപ് കഞ്ചാവ് കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം കുറച്ച് കഞ്ചാവ് പിടിപ്പിക്കുകയും ഈ കഞ്ചാവുമായി ഇയാൾ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇവർ പോലീസുകാർ പകർത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് കഞ്ചാവ് കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് പാല ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ കുറ്റാന്വേഷണ സംഘത്തിലെ മൂന്ന് സിവിൽ പോലീസുകാരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് സുനീഷ് കുമാർ മുജീബ് റഹ്മാൻ നൂർ സമീർ എന്നിവരെയാണ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇയാൾക്കൊപ്പം ഒരു കൂട്ടാളിയായി എത്തിയ റിസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ റിസ്വാനെയും പോലീസ
തിരുവനന്തപുരം കരകുളം മണ്ഡലത്തിലെ ശാരീരിക ശിക്ഷക് പ്രമുഖായിരുന്നു വിഷ്ണു ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ തന്നെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് സഹപ്രാന്ത പ്രചാരക് സുദർശൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സി ബാബു എന്നിവർ നേരിട്ടും അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി സദസ്യൻ സേതുമാധവൻ പ്രാന്ത കാര്യവാഹക് ഗോപാലൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ എന്നിവർ രഹസ്യമായും തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു ബി ജെ പി നിയോജന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വരെ എനിക്ക് കണ്ട അറിയാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇവിടെ അവരെല്ലാം കൂടെ ചെന്നിട്ട് വളഞ്ഞ് മുതു ഇങ്ങനെ താത്തു വെച്ചിട്ട് മുതുരും നെഞ്ചത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇടിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ പറഞ്ഞ സംഘം പറയാൻ പോലെ കേൾക്കുമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവനാണ് വലുത് സംഘം പറയാൻ പോലെ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ താൻ ഒറ്റുകൊടുത്തു എന്ന ആരോപണവും തനിക്കു മേൽ ചുമത്തി അതെല്ലാം വീഡിയോയിൽ പകർത്തി തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യയാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം നടത്തിയത് ഇത് സി പി എമ്മിന് മേൽ കെട്ടിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവും നടന്നു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജന്റെ മാനസിക പീഡനം മൂലം താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതായി കുറിപ്പ് എഴുതിപ്പിച്ചുവെന്നും വിഷ്ണു പറഞ്ഞു എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞ സംഘം പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് അവർ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നതിനെ പകർത്തി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജന്റെ മാനസികമായ പീഡനം മൂലം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുൾപ്പെടെ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തു കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നീന്ത് അറിയാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് കടൽ നടുക്കടലിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ നീന്തി കയറി പോരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ബീച്ച് ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബീച്ച് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടൻ എന്നെ കൊല്ലരുതായിട്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു വിവിധയിടങ്ങളിൽ സാമുദായിക സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ സംഘം തന്നെ നിയോഗിച്ചിരുന്നതായും ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വിഷ്ണു വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം എൻ സി ഡി സിയുടെ പത്താമത് എൻക്ലേവും എൻ സി ഡി സി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ വിതരണവും കൊച്ചിയിൽ നടന്നു കെ വി തോമസ് എം പി പുരസ്കാരദാനം നിർവഹിച്ചു സാമൂഹ്യ സേവന മാധ്യമ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് കാഴ്ചവെച്ചവരെയാണ് എൻ സി ഡി സി പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചത് സാമൂഹ്യ സേവന മേഖലയിൽ ജോസ് മാവേലി ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഡോക്ടർ വി മോഹൻദാസ് തുടങ്ങിയവർ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റ